வெல்கம் பேக் டு இடெக் அகாடமி இந்த கிளாஸ்ல நான் பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா எஸ்எப்டி அப்கிரேட் ப்ரொஜெக்ட் ரிவிஷன் கிளாஸ் தான் பார்க்க போறோம் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து எஸ்எப்டில எல்லா சப்ஜெக்டும் சரியா எஸ்எப்டில இருக்கக்கூடிய எல்லா பாடங்களுக்கும் நாம ரிவிஷனோட பேப்பர் கிளாஸ் மாதிரி செஞ்சுட்டு போகணும் ஆஹ் இதுக்கு வந்து உங்களோட சப்போர்ட் வந்து வேணும் சோ நீங்க எவ்வளவு தூரம் வந்து இதுல வந்து ஆர்வமா இருக்கீங்க எவ்வளவு தூரம் வந்து நீங்க பேப்பர்ஸ் வந்து செய்யறீங்க ஆஹ் எவ்வளவு தூரம் வந்து சப்போர்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிற பொறுத்துதான் சோ அடுத்தடுத்த கிளாஸ் வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்றதா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து ஆஹ் தீர்மானிக்க முடியும் ஓகே சோ இது ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணினது தான் பேப்பர் ரிவிஷன் வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆஹ் உங்களுக்கு வேற எதுவும் டவுட் எதுவும் இருந்தா நீங்க வந்து கீழே வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கண்டக்ட் நம்பர் இருக்கும் அதுல கண்டக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஆஹ் இதை வந்து பாக்குறாக்கள் குரூப்ல இல்லாத ஆக்கள் வந்து ஆஹ் நீங்க வந்து உங்களோட நேம் உங்களோட ஸ்கூல் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு ஆஹ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆஹ் ஏற்கனவே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆஹ் எஸ்டர்டே வந்து இதை வந்து நான் அனுப்பியிருந்தேன் இந்த பேப்பர் வந்து அனுப்பியிருந்தேன் ஆஹ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டாபிக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடிப்படை கணிதம் பைதகரஸ் தேற்றம் அதுக்கு அடுத்ததுதான் தெரிகோண கணிதம் ஆஹ் எஸ்எப்டில வந்து முக்கியமா இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் சைட்ல சரியா சோ கணித பகுதிகள்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாடங்கள் தான் எப்போதுமே வந்து தொடர்ந்து எக்ஸாமுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் இந்த மூன்று பாடங்களும் ஓகே சோ மூன்று பாடமும் வந்து பேசிக்கான பாடங்கள் அப்படிங்கறதால மூணையுமே சேர்த்து என்ன செய்வோம் நாம ஒன்னா பார்ப்போம் ஆஹ் அதுக்கு அடுத்ததா நம்ம அடுத்தடுத்து போகும்போது பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ் அதுக்கு அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆஹ் முதல் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் செய்வோம் சரியா சோ இது வந்து ரிவிஷன் தானே சோ ரிவிஷன் நாம நோமலா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு டவுட் எதுவும் இருந்தா நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்க டிரெக்டா என்ட்ட கேள்வி கேட்க கேட்கலாம் ஓகேவா சோ நீங்க டிரெக்டாவே என்ட்ட கேளுங்க ஓகே சோ முதலாவது வந்து பாத்துக்கோங்க அடிப்படை கணிதம் சோ அடிப்படை கணிதம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே இந்த பரப்பளவும் கனவளவும் சரி இதைத்தான் பாத்துருப்பீங்க சோ தேரி பாருல நீங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இந்த பரப்பளவு கனவளவு அப்படிங்கும் போது கிரேட் ஃபைவ் போர்ல இருந்தே இருக்கு சரியா பரப்பளவு எல்லாம் கிரேட் த்ரீ போர்ல இருந்தே இருக்கு அப்ப அதால பேசிக் தான் அது அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சோ நான் முக்கியமானதுகளை மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போறேன் சோ முதலாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆஹ் சதுரம் வட்டம் செவ்வகம் சரி அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முக்கோணம் சரி இதெல்லாம் வந்து சின்ன கிளாஸ் வந்து படிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் நிற்கும் சரியா சோ இதுவும் படிச்சிருப்பீங்க ஆஹ் முக்கியமானதுகளை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு போவேன் அதோட சமன்பாடுகளையும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ முடிஞ்சால் இந்த சீட்டை வந்து நீங்க பிரிண்ட் எடுத்துக்கிறது நல்லா சரியா சோ பிரிண்ட் எடுத்து வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுல நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ முதலாவது வந்து சதுரம் முக்கியம் வந்து பாப்போம் ஓகே சதுரமுகி அப்படின்னு சொன்னா என்னது ஆறு சதுர பங்குகள் இருக்கும் இதுல பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க ஒரு பக்கத்தின் பரப்பளவு கண்டுட்டு என்ன செய்வீங்க ஆறு பக்கத்தையும் பெருக்கி விட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே கனவளவு அப்படிங்கும் போது என்ன வரும் ஆஹ் இந்த பக்கம் வந்து ஏ ஏன்னு சொல்லி வரும் சரியா எல்லா பக்கங்களும் வந்து ஏ ஏங்கிற நீளம் அப்போ என்னென்ன வரும் ஏ ஏ தர ஏன்னு வரும் சரியா அப்ப சதுரமுகி ஒன்றின் கனவளவு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏ கணம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் கனவளவு மட்டும் இல்ல சாரி ஆஹ் சதுரமுகி மட்டும் இல்ல வேற எந்த ஒரு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னாலும் சரி வேற எந்த பகுதியில் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னாலும் இப்ப உருளையா இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததா கோலமா இருக்கலாம் இல்ல கூம்பா இருக்கலாம் சரி இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பொதுவான ஒரு ஐடியா என்னன்னு சொன்னால் அடிப்பரப்பு இருக்கு தானே அடிப்பரப்போட நீங்க வந்து என்ன செய்யணும் உயரத்தை வந்து பெருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரி அப்ப உருளை எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல கனவளவுக்கு என்ன செய்வீங்க அடிப்பரப்ப கண்டுட்டு உயரத்தை வந்து பெருக்குவீங்க சார் கனவுலகம்னு சொன்னாலே பேசிக்கான ஐடியா வந்து இதுதான் சரியா சோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆஹ் உங்களுக்கு அடிக்கடி தேவைப்பட்டது ஒண்ணு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூம்பு வட்ட அடி கூம்பு இது தேவைப்படும் சரி இதுல உயரம் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் எயிட்ஸ் சொல்லுவோம் ஆர் ஐ ஆர் இதுல மேற்பரப்பளவு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பை ஆர் எல்லாருக்கும் அதோட கூட்டுவீங்க பை ஆர் வர்க்கத்து இந்த வட்ட பகுதி ஒண்ணு இருக்கதால இந்த பை ஆர் வர்க்கத்து கூட்டுவீங்க கனவளவு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றின் கீழ் மூன்று பை ஆர் வர்க்கம் எயிட் ஆர் சரியா இதுகள் கொஞ்சம் முக்கியம் இதுகள் கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமுக்கும் தேவைப்படும் பா
மேற்பரப்புக்கான பரப்பளவு டூ பை ஆர் எயிச் ஆர் இருக்கும் அதோடு கூட்டி விடுவீங்க என்னது ரெண்டு வட்டப்பகுதி இருக்கு டூ பை ஆர் வர்க்கம் இதுல கனவளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் அடிப்பரப்பு வந்து பை ஆர் வர்க்கமா இருக்கும் அதோட எயிச் ஆர் இதுக்கு அடுத்ததா நீங்க வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா கோலம் சரியா திண்ம கோலம் வச்சுக்கோங்க திண்ம கோலம் மேற்பரப்பு பரப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான்கு பை ஆர் வர்க்கமா இருக்கும் கனவளவு நாலின் கீழ் மூன்று பை ஆர் கனமா இருக்கும் ஓகே இது இது கொஞ்சம் முக்கியம் இதை கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எது தொடர்ந்ததா பார்க்க போறது நாம திண்ம அரைக்கோளம் திண்ம அரைக்கோளம் ஓகே இது வட்டப்பகுதி திண்ம அரைக்கோளம் இந்த திண்ம அரைக்கோளம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பாருங்க பரப்பு பாப்போமே இதுல அரைவாசி தான் வரப்போகுது அப்போ டூ பை ஆர் வர்க்கம் இதோட கூட்டுப்படும் என்னன்னு சொன்னால் இப்ப திண்ம அரைக்கோளம் அப்படிங்கும் போது இது நீங்க அப்படியே இந்த ஒரு கோலத்தை முழு கோலத்தை இப்படியே ஆஃபா வந்து நீங்க வெட்டுனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யும் இன்னொரு வட்ட பகுதியில அடிப்பகுதியில வரும் சரியா அப்ப அதையும் நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் நீங்க கூட்டணும் அதுக்கு ஒரு பை ஆர் வர்க்கம் போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் திண்ம அரைக்கோளத்தின் மேற்பரப்பு மூன்று பை ஆர் வர்க்கமா இருக்கும் அதே போல கனவளவு பாத்தீங்கன்னா இரண்டின் கீழ் மூன்று அதாவது இது இன்று அரை வாசகரி ரெண்டாவது பிரிச்சு விட்டீங்கன்னா ஓகே இரண்டின் கீழ் மூன்று பை ஆர் கனமா வரும் சரி சோ இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு என்னது பரப்பளவு கனவளவுல உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தக்கூடியது சரியா ஞாபகப்படுத்த வேண்டியது வந்து இதுதான் சரி ஈஸியானது தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சமன்பாடுகளை கொஞ்சம் பாடமாக்கி வச்சுக்கோங்க சரியா ஈஸியானது தானே அடிக்கடி கேள்விகள் வந்து செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சொன்னோம்லாம் ஈஸியா வரக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ஓகே இதுல உங்களுக்கு அடிப்படை கணிதத்துல வேற உங்களுக்கு முக்கியமானது எதுவுமே இல்லை சரியா முக்கோணம் ஆகிறது சதுரம் சதுரம் இப்படிதான் தல உருக்கள் பத்தி நீங்க ஏற்கனவே சின்னதுல இருந்து படிச்சிருப்பீங்க அதுல பரப்பளவுலாம் உங்களுக்கு தெரியும் சரி தெரியும்னு நினைச்சு என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இவ்வளவு மட்டும் நான் உங்களை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி விடுறேன் சரி இதுக்கு அடுத்ததை நான் மனி செய்வோம் கேள்விகளை கொஞ்சம் பார்ப்போம் இதுல முதலாவது கேள்வி சரியா சம முதலாவது கேள்வி பார்ப்போம் ஈஸியான ஒரு கேள்வி தான் ஆஹ் செஞ்சவங்க கீழே வந்து ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க ஓகே வா சார் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கேள்விகள் நம்பர் போட்டு கீழே வந்து ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு நீங்க சரியா செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சோ பாத்துக்கோங்க ஒரு முக்கோணியின் செங்குத்து நாற்பது சதவீதத்தினால் குறைக்கப்பட்டு அதன் அடிப்பகுதி நீளமானது நாற்பது சதவீதத்தால் அதிகரிக்கப்படுமாயின் அதன் புதிய பரப்பளவு சரியா என்ன சொல்றாங்க ஒரு முக்கோணி ஒண்ணு இருக்காம் சரி சரிபால ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு முக்கோணி ஒண்ணு இருக்கணும் இதுல அடிப்பகுதி வந்து என்ன செய்யறாங்களாம் நாற்பது சதவீதத்தால அதிகரிக்கிறாங்க செங்குத்து செங்குத்தை என்ன செய்யறாங்க நாற்பது சதவீதத்தினால குறி ஆஹ் குறைச்சு விடுறாங்க சரியா இந்த இடத்துல அவங்க கேக்குறாங்க இப்ப என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறது தான் கேள்வி சோ முதலாவது ஆன்சர் பாருங்க மாற்றம் அடையாது பதினாறினால் அதிகரிக்கும் பதினாறு சதவீதத்தினால் குறைவடையும் நாற்பதி நாள் குறைவடையும் நாற்பத்தி நாள் அதிகரிக்கும்னு சொல்றாங்க சரி இப்ப நாம என்ன செய்வோம் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோங்கிறத பார்ப்போம் சாதாரணமா ஒரு முக்கோணம் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஒரு முக்கோணம் எடுத்தோம் என்ன போடுவீங்க அரைத்தர அடித்தர என்னது செங்கு துயரம் தான் என்னது அதன் பரப்பளவுக்கான சமன்பாடு நான் வந்து என்ன செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டையுமே வந்து என்ன செய்யறேன் எக்ஸ் எக்ஸ் எடுக்கிறேன் அடியும் எக்ஸ் செங்குத்தீரமும் எக்ஸ் எடுக்கிறேன் சரியா அப்போ அரை தர அடி வந்து என்னது எக்ஸ் செங்குத்தீரமும் எக்ஸ் எடுக்கிறேன் இப்போ இதுதான் என்னது இந்த முக்கோணைக்கான பரப்பளவு சரியா ஆரம்ப பரப்பளவு இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சதவீதத்துல தான் என்ன இருக்கு பாருங்க ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சரியா அப்போ சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது நீங்க இந்த எக்ஸுக்கு ஒரு பொறும் பெருமதி ஒண்ணு என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் இந்த எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் பெருமதி ஒண்ணு கொடுக்கப்படும் இந்த எக்ஸுக்கு வந்து பெருமதி ஒண்ணு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஈஸியா ஐநூறு படி ஒரு பத்துன்னு கொடுக்குறேன் சரி நான் சதவீதத்துக்கு தானே இருக்கு அப்ப நான் என்னது எனக்கு ஈஸிக்காக நான் என்ன செய்யறேன் பத்துன்னு கொடுக்குறேன் சரியா இப்போ ஆரம்ப பரப்பளவு பார்ப்போம் 
அதாவது இந்த எக்ஸுக்கு வந்து பத்தை வந்து பிரதிட்டு ஆரம்ப பரப்பளவு எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அரை தர அடி பத்து செங்குத்து ஈரம் பத்து சரியா சுருக்கணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்க இருந்தீங்க ஐந்து முறை ஓகே ஐம்பது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம்னு வரணும் ஆரம்ப பரப்பளவு எவ்வளோன்னு வருது ஐம்பது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம்னு வருது இப்போ என்ன சொல்றாங்க முக்கோணியின் வந்து செங்குத்தை வந்து நாற்பது நாள் குறைக்கப்பட்டுன்னு சொல்றாங்க செங்குத்தை வந்து என்ன செய்ய போறாங்களாம் நாற்பது நாள் குறைக்க போறாங்க அப்ப பாருங்க செங்குத்து உயரம் எவ்வளவு நெடுத்தம் பத்து நெடுத்தம் அதை என்ன செய்ய போறாங்க நாற்பது சதவீதம் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளவு வரும் பத்துக்கு நாலுன்னு சொல்லி வரும் சரியா அப்போ அதால குறைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் செங்குத்து இரம் இப்போ எவ்வளவு ஆறு ஆறு சரி அடுத்து என்ன செய்யறாங்க அடிப்பரப்பு என்ன செய்ய போறாங்க அதே நாற்பது நாள் கூட்ட போறாங்க இப்ப பாருங்க அப்போ அடிப்பரப்பு என்ன செய்ய போறாங்க கூட்ட போறாங்க அப்ப அடிப்பரப்புக்கு சாரி அடிப்பகுதிக்கு ஓகே அடிப்பகுதிக்கு பாருங்க பத்து கூட்ட போறாங்க எவ்வளவு நாற்பது சதவீதம்னா நாலு அப்போ பதினாலு வர போகுது இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இப்ப அந்த புதுசா கண்ட அடிப்பகுதி நீளம் செங்குத்து நீளம் இருக்கு தானே இதை வந்து என்ன செய்ய போறோம் பிரதிட போறோம் அப்ப பாருங்க புதிய பரப்பு அரை தர அடிக்கான நீளம் எவ்வளவு பதினான்கு அடுத்து செங்குத்து ஈரம் ஆறுன்னு சொல்லி வந்துச்சு இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் கண்டுபிடிக்க போறோம் சுருக்கிட்டு காப்பாத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் சரியா இப்ப பாருங்க ஆரம்ப பரப்பளவுல இருந்து என்ன செஞ்சிருக்கு குறைந்திருக்கு ஓகே குறைந்திருக்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு பாருங்க ஐம்பதுல இருந்து நாப்பத்தி ரெண்டு எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு எட்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் குறைஞ்சிருக்கு இப்போ ஐம்பதுக்கு அதாவது ஆரம்பத்துல இருந்து ஐம்பதுக்கு எட்டு அப்படின்னு சொன்னால் இதே வந்து நூறுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளவா இருக்கும் பதினாறு சதவீதமா இருக்கும் அப்ப என்ன செய்து பதினாறு சதவீதத்தால என்ன செய்து பரப்பளவு குறைவடையுது ஓகே அப்ப எத்தனாவது ஆன்சர் மூன்றாவது ஆன்சர் ஓகே சோ ஈஸியானது தான் சரியா பெஸ்ட் என்ன செஞ்சோம் நார்மலா சவன் பாட் எழுதினோம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ன்னு ஒரு பெருமதி கொடுத்தோம் அந்த எக்ஸுக்கு ஒரு பெருமதி கொடுத்தோம் சரியா எக்ஸுக்கு ஒரு பெருமதி கொடுத்துட்டு ஆரம்ப பரப்பளவு கண்டுட்டு அதே போல நாற்பது சதவீதம் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதை கூட்டி கழிச்சு அடிப்பகுதிக்கும் அடுத்து செங்குத்து பகுதிக்கும் கொடுத்தோம் சரியா சார் ஈஸியானது தான் அப்போ ஐம்பதுக்கு எட்டு குறைவடையுது அப்படின்னு சொன்னால் நூறுக்கு எவ்வளோ வரும் பதினாறு சதவீதம் வரும் ஓகே ஸோ முதலாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் மூன்றாவது சரி அடுத்த கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்க ஸோ கீழே கமெண்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்றவங்க வந்து நம்பர் போடாம அதாவது ஆன்சர்டு நம்பரை போடாம ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி போடுவீங்க சரியா ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி போட்டுவிடுங்க டவுட் எதுவும் இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஓகே அடுத்த கேள்வி பாருங்க நானூற்று அறுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் மேற்பரப்பு உடைய திண்ம அரைக்கோலத்தின் கனவுளவு யாது சரி என்ன சொல்றாங்க நானூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் மேற்பரப்பு உடைய திண்ம அரைக்கோலத்தின் கனவுளவு கேட்கிறாங்க சரி இப்போ நானூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்னவாம் மேற்பரப்பு இருக்கக்கூடிய திண்ம அரைக்கோலம்னு சொல்றாங்க அரைக்கோலத்தின் மேற்பரப்புக்கான சமன்பாடு என்னது மூன்று பை ஆர் வர்க்கம்னு சொல்லி நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஏற்கனவே நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் பெருக்கப்படுது ஓகே இதை நீங்க பிரிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் வர்க்கம் சமன் நாப்பத்தி ஒன்பதுன்னு சொல்லி வரும் ஓகே அப்போ ஆர் வர்க்கம் நாப்பத்தி ஒன்பதா இருந்தா ஆர் சமன் என்ன வரும் ஏழு என் வரும் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஓகே அப்ப நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் மேற்பரப்பு தந்திருக்காங்க ஒரு திண்ம அரைக்கோலத்தின் மேற்பரப்பு வந்து எவ்வளவு மூன்று பை ஆர் வர்க்கமா இருக்கும் அப்போ மூன்று பை ஆர் வர்க்கம் சமன் நானூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு போது இதில் நாம என்ன செய்யறோம் ஆரைய கண்டுபிடிக்கிறோம் சரி இப்போ ஆறைய நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த கேள்வி என்ன சொல்றாங்க பாருங்க அதுலேயே கனவுளவு யாது கனவளவு யாதுன்னு கேட்கிறாங்க இப்போ கனவளவு அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன செய்யும் 
இங்க கனவுலோக்கான சமன்பாட போடுவோம் கனவுலோக்கான சமன்பாடு என்னது அரைக்கோளம் திண்ம அரைக்கோளம் சொல்றாங்க இரண்டின் கீழ் மூன்று பை ஆர் என்னன்னு வரப்போகுது கனம்னு வரப்போகுது ஓகே அவ பாருங்க இரண்டின் கீழ் மூன்று பைக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு அடுத்து ஆர் கணம் என்ன வரும் ஏழின் கணம் ஓகே சரி குயிக்க அந்த ஆன்சரை கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாப்போம் செஞ்சவங்க கீழே ஆன்சரை கா இது பண்ணி விடுங்க ஓகே சோ உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் எழுநூற்றி பதினெட்டு தசம் பூச்சி அமௌண்ட்னு வரும் நீங்க எழுநூத்தி பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் கணம் நெடுங்க ஓகே அந்த ஆன்சர் எதுக்கான்னு பார்ப்போம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்க உள்ள ஆன்சர்கள்ல அந்த ஆன்சர் இருக்காது சரியா திண்மை அரைக்கோளம் அப்படிங்கிறது அந்த ஆன்சர் இல்லை இங்க ஆஹ் இதுல உள்ள எந்த ஆன்சரும் வராது ஓகேவா இல்ல ஆன்சர் இல்லை நீங்க போட்டுக்கோங்க எழுநூத்தி பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் கணம்னு சொல்லுங்க ஓகே சோ இதுல ஆன்சர் இல்லை ஓகே சோ டைப்பிங் மிஸ்டேக் ஓகே அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் ஆரையுடைய ஒரு கோலத்தின் கனவளவானது அதன் பரப்பினை ஆர் எக்ஸினால் பெருக்குவதனால் பெறப்படுகின்றது எனின் எக்ஸின் பெருமதியானது அதாவது ஆர் ஆரை ஆரை இருக்காம் சரியா என்ன கேள்வியில் சொல்றாங்க ஆர் ஆரை இருக்காம் ஒரு கோலத்தின் கனவளவு அதன் பரப்பினை ஆர் எக்ஸினால் பெருக்குவதற்கு பெறப்படுகின்றது ஓகே இப்போ ஒரு கோலம் அப்படின்னு சொன்னால் கனவளவு ஒரு கோலத்தின் கனவளவு என்னன்னு போடுவோம் நாலின் கீழ் மூன்று பை ஆர் கணம்னு போடுவோம் இது என்ன வருதாம் அதோட பரப்பு வந்து ஆர் எக்ஸ்னால பெருக்கிறது மூலமா பெறப்படுதாம் அப்போ ஒரு கோலத்தின் பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்ன வரும் நான்கு பை ஆர் வர்க்கம் அதோட என்ன செய்யணுமாம் இந்த ஆர் எக்ஸ் பெருக்கிறதுனால தான் என்ன கிடைக்குதாம் இந்த கனவளவு கிடைக்குதா ஓகே அப்ப எப்படி இருக்க போகுது அந்த கோலத்தின் கனவளவு நான்கின் கீழ் மூன்று பை ஆர் கணம் சமனா இருக்க போகுது எப்படி நான்கு பை ஆர் வர்க்கத்தோட ஆர் எக்ஸ் வந்து பெருக்கிறதுக்கு சமனா இருக்க போகுது ஓகே இப்ப பாருங்க நாலின் கீழ் மூன்று பை ஆர் கணம் சமன் இதை பெருக்கினீங்க அப்படின்னு சொன்னா நான்கு பை ஆர் கணம் எக்ஸ் வரப்போகுது ஓகே அப்ப பாருங்க இங்க இங்க இருக்குது சரியா இங்க இருந்து இங்க இருக்கிறத வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படியே ஃபுல்லா கட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் பை ஆர் கணத்தை அப்படியே கட் பண்ணிடலாம் இங்கேயும் என்ன செஞ்சிடலாம் பை ஆர் கணத்தை கட் பண்ணிடலாம் ஓகே அப்ப இங்க பாருங்க நான்கின் கீழ் மூன்று சமன் நான்கு எக்ஸ்ன்னு சொல்லி வரப்போகுது ஓகே இந்த நான்கு இங்க எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் சமன் நான்கின் கீழ் என்னது பனிரெண்டுன்னு வரும் இதை சுருக்கணிங்க அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ் சமன் ஒன்றின் கீழ் மூன்றுன்னு சொல்லி வரும் எக்ஸ் சமன் ஒன்றின் கீழ் மூன்றுன்னு சொல்லி வரும் சோ எத்தனையாவது ஆன்சர் பாருங்க இங்க எத்தனை ஆன்சர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மூன்று இருக்கு ஒன்றின் கீழ் மூன்று இருக்கு மூன்றின் கீழ் நாலு இருக்கு ஒன்று இருக்கு ஒன்றின் கீழ் இரண்டு இருக்கு அப்ப எத்தனையாவது ஆன்சர் ரெண்டாவது ஆன்சர் ஒன்றின் கீழ் மூன்று தான் என்னது எக்ஸின் பெருமதி ஓகே சரியான ஆக்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க பிழையாதும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் திருத்திக்கோங்க அவங்க கொபி பண்ணிக்கோங்க சரி ஈஸியானது ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல இருந்தும் உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஒரு பத்து கேள்வி சுவரா வரும் சரியா அதுல இந்த அடிப்படை கணிதம் திரிகோண கணிதம் அகடுகதா பைதகரசன் தேற்றம் இதுகள்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு கேள்விகள் வரலாம் சரி போன முறையும் அப்படித்தான் அதுக்கு முதல் முறையும் அப்படித்தான் சோ எவ்ரி இயர் வந்து என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கும் இதுல இருந்து கேள்விகள் வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே சோ உங்களுக்கு வேற எதுவும் டவுட் எதுவும் இருந்தா நீங்க கட்டாயம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு கண்டக்ட் நம்பர் எடுத்து நீங்க எனக்கு மெசேஜ் வந்து போட்டு விட்டீங்க ஓகேவா என்ன டேரக்டா கேள்வி ஓகே அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் சோ அடுத்த கேள்வியை பாருங்க ஆஹ் இதுல வந்து சின்ன பிள்ளை இருக்கு சின்ன பிள்ளை இல்ல பெரிய பிள்ளை இருக்கு ஓகே ஆஹ் அதை கொஞ்சம் திருத்திக்கோங்க நீங்க எது ஆன்சரையும் கீழே எனக்கு லாஸ்டா வந்து கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா நான் கேள்வியை வந்து திருத்தி சொல்றே
பாருங்க அறுபது சென்டிமீட்டர் விட்டமும் நூறு சென்டிமீட்டர் உயரமும் உடைய ஓர் வெற்று உருளையின் உள்ளே அறுபது சென்டிமீட்டர் ஆறையுடைய அரை வட்ட கோலத்தின் மீது சரியா இது வந்து பாருங்க இதுல இருந்து ஃபுல்லா விட்டம் வந்து சொல்றாங்க அறுபது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சரியா ஆறை வந்து என்னவா இருக்காது அறுபதா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அந்த திருத்திக்கோங்க இந்த கேள்வியை கொஞ்சம் அறுபது சென்டிமீட்டர் இல்ல முப்பது சென்டிமீட்டர் சரியா முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆறையுடைய அரை வட்ட வடிவ கோலத்தின் மீது கோலத்தின் மீது அறுபது சென்டிமீட்டர் உயரமுடைய அதே போல முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆறையுடைய வட்டக்கொம்பு இணைக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ளது உருளையினுள்ளே நீர் நிரப்பப்படின் நீரின் கனவளவு மீட்டர் கணத்தில் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சரியா கேள்வி கொஞ்சம் மாத்திக்கோங்க அறுபது சென்டிமீட்டர் விட்டமும் நூறு சென்டிமீட்டர் உயரமும் உடைய ஓர் வெற்று உருளையின் உள்ளே முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆறையுடைய அரைவட்ட வடிவ கோலத்தின் மீது அறுபது சென்டிமீட்டர் உயரமுடைய முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆறையுடைய வட்டக்கொம்பு இணைக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ளது உருளையினுள்ளே நீர் நிரப்பப்படி நீரின் கனவளவு மீட்டர் கணத்தில் அதாவது ஆஹ் இது அரைவட்டம் ஒன்று இருக்கு சரி அரை கோலம் ஒன்று இருக்கு இதோட வட்ட வடிவு அடிக்கொண்ட பூம்பொன்னு அப்படி ஜாயின் பண்றாங்க அப்ப இதுக்குள்ள என்ன செய்யாது மேலும் தண்ணி ஊதுனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணி இதுகளுக்குள்ள போகாது சரியா அப்ப கீழே ஃபுல்லா இடைவெளிக்குள்ளதான் என்ன செய்யும் தண்ணி நிக்கும் சரி அவன் கேட்கிறாங்க என்னன்னு சொன்னால் இப்ப உருளைக்குள்ள நீரை வந்து நிரப்பனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இருக்கக்கூடிய நீரின் கனவுல என்னன்னு கேட்கிறாங்க இந்த கேள்வியை திருத்திட்டு லாஸ்டா வந்து என்ன செஞ்சு விடுங்க கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க ஓகே எத்தனாவது கேள்வி இது இது முதலாவது கேள்வி இது இரண்டாவது கேள்வி இது மூன்றாவது கேள்வி ஓகே நான்காவது கேள்வி ஓகேவா இந்த நான்காவது கேள்விக்கு ஆன்சர் வந்து லாஸ்டா நீங்க செஞ்சுட்டு கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க நான் இதோட ஆன்சரை வந்து நான் குரூப்ல வந்து போட்டு விட்டேன் ஓகே கேள்வி கொஞ்சம் பிள்ளை அந்த கேள்வி கொஞ்சம் திருத்திக்கும் அடுத்து பாருங்க ஒரு கோலத்தின் ஆறையை மூன்று மடங்காக்கும் போது அதன் கனவுளவு எத்தனை மடங்காகும் என்ன செய்யறாங்க ஒரு கோலத்தின் ஆறையை வந்து மூன்று மடங்காக்க போறாங்களாம் இப்ப அதோட கனவுளவு வந்து எத்தனை மடங்காகும் அப்படிங்கறதான் கேள்வி அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல இருக்கக்கூடிய கோலத்தின் கனவுளவு வந்து என்ன செய்யணும் ஒன்னு எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மூன்று மடங்காக்கும் போது எவ்வளவு இதுக்கும் விகிதம் தான் பாருங்க பாருங்க முதலாவது என்னது ஆறா இருக்கு மூன்று மடங்காக்கும் போது ஆறையை வந்து மூன்று மடங்காக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரும் மூன்று ஆறுன்னு சொல்லி வரும் மூன்று ஆறு கணம் சரியா ஓகே இப்ப பாருங்க இதுல இருந்து ரெண்டுலயும் இருந்து என்னன்னு தெடுக்கலாம் இதை அப்படியே வெட்டிடலாம் இதையும் வெட்டிடலாம் இதையும் வெட்டிடலாம் இதையும் வெட்டிடலாம் அப்போ ஆறு கணம் மட்டும் இருக்கும் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மூன்று ஆறு கணம் இருக்கு சரி இந்த கணத்தை நீங்க வெட்டலாம் லாஸ்டா வெட்டிக்கோங்க ஓகே சோ இப்ப பாருங்க ஆர் கணம் இந்த பக்கம் சுருக்குனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மூன்று எப்படி வரும் பாருங்க மூன்று தர மூன்று தர மூன்று சரியா எவ்வளவு வருது இருபத்தி ஏழு ஆர் கணம்னு வரும் சரி இப்ப பாருங்க இந்த ஆறு கணத்தை இங்க ஆறு கணத்தை வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ஒன்றுக்கு எழுநூறு இருபத்தி ஏழுனு வரும் சரியா அப்ப ஆரம்பத்துல இருந்ததுக்கும் இப்போ அந்த ஆறை வந்து மூன்று மடங்காக்கும் போது எத்தனை மடங்கு கூடுது இருபத்தி ஏழு மடங்கு கனவுல வந்து என்ன செய்யும் கூடுது கனவுளவு இருபத்தி ஏழு மடங்கால அதிகரிக்குது இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா இந்த அடிப்படை கணிதம் இதோட சேர்த்து இதுல வந்து இந்த பரப்பளவு கணவுல வந்து கொஞ்சம் கேள்விகள் தான் தந்தேன் ஆஹ் இதுல ஒரு நாலு அஞ்சு கேள்வி தான் இருக்கு சரியா சோ பேலன்ஸ் டைம் இருந்தால் நாம இன்னொரு பேப்பர் ஒண்ணு செஞ்சு அதையும் பார்ப்போம் ஓகே சோ எவ்வளவு தூரம் வந்து நீங்க எவ்வளவு தூரம் சப்போர்ட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அடுத்தடுத்த கிளாஸஸ் வந்து குயிக் குயிக்கா செஞ்சுட்டு போகலாம் அவங்ககிட்ட இருந்து சப்போர்ட் எதுவுமே வரல அப்படின்னு சொன்னால் கஷ்டம் சரியா ஸோ செய்யறது வந்து பயன் இல்லாத மாதிரி தானே அப்போ செய்யறது வந்து யாருக்காவது பயனாக இருக்கணும் அப்போ உங்ககிட்ட இருந்து சப்போர்ட் எதுவும் வந்தால் தான் 
அடுத்தடுத்த கிளாஸஸ் வந்து குயிக்காக செஞ்சுட்டு போகலாம் நீங்கள் டவுட் எதுவும் இருந்தால் டேரெக்டாக என்கிட்ட கேட்கலாம் ஸோ கட்டாயம் வந்து புதுசாக பார்க்குறக்கள் வந்து உங்களோட பேர் எந்த ஸ்கூல் எந்த டிஸ்ட்ரிக் அப்படிங்கிறத சொல்லி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ குரூப்பில் தான் வந்து என்ன செய்யும் இந்த பேப்பர்லாம் வந்து குரூப்பில் தான் வந்து தருவீங்க தான் ஓகே ஸோ வேறு எதுவும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க சார் இதோட என்ன முடியுது இந்த அடிப்படை கணக்கம் அதாவது பரப்பளவு கணவு வந்து முடிச்சுட்டு அடுத்ததை நாம பைதகரசின் தேற்றம் இதுக்கு போகும் ஓகே பைதகரசின் தேற்றம் இதுவும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்க சிக்ஸ்ல இருந்தே படிச்சுட்டு வந்த ஒரு பகுதி தான் சரியா பைதகரசின் தேற்றமும் வந்து நீங்க சிக்ஸ்ல இருந்தே வந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் சரியா சரி என்னது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு செங்கோண முக்கோணி ஒண்ணு இருக்கு சரியா செங்கோண முக்கோணி ஒண்ணு இருக்கு இதுல என்னது உங்களுக்கு தெரியும் செம்பக்கம் அதாவது செங்கோணத்துக்கு எதிராக உள்ள பக்கத்தை தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் செம்பக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த செம்பகத்துல வரைகிற சதுரம் வந்து என்னவா இருக்கும் ஏனே இரு பக்கங்கள் வரையக்கூடிய சதுரங்களின் பரப்பளவுக்கு வந்து கூடுதல் வைக்க சமனா இருக்கு சரி இந்த பரப்பளவு இதுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் சமனா இருக்கு ஓகேவா சோ அது அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க பைதகரசின் தேட்டர்கள் சில இடங்கள்ல எழுத வேண்டி வரலாம் டேம் எக்ஸாம் எல்லாம் பாத்தீங்களா அப்படின்னா எழுத சொல்லி வரும் சரி டேம் எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு எழுத சொல்லி வரும் சோ இதுல நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு செங்கோண முக்கோணி ஒன்றின் ஒரு செங்கோண முக்கோணி ஒன்றின் செம்பக்கத்தின் மீது வரையப்படும் சதுரத்தின் பரப்பளவானது அதன் அதன் ஏனைய இரு பக்கங்களிலும் வரையப்படும் சதுரங்களின் பரப்பளவின் கூட்டுத் தொகைக்கு சமன் ஓகே என்ன சொல்றாங்க ஒரு செங்கோண முக்கோணி ஒன்றில் செம்பக்கத்தின் மீது வரையப்படும் சதுரத்தின் பரப்பளவானது அதன் ஏனைய இரு பக்கங்களிலும் வரையப்படும் சதுரங்களின் பரப்பளவின் கூட்டுத் தொகைக்கு சமன் சரியா அதாவது பாருங்க இந்த போட்டோ பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஏனைய இரு பக்கங்கள் சரியா அப்போ ஏ வர்க்கம் சக பி வர்க்கம் சமனா இருக்கும் என்னத்துக்கு சி வர்க்கத்துக்கு ஓகே சரி இவ்வளவுதான் சிம்பிளா இவ்வளவுதான் சொல்றாங்க சரியா இதுலயும் இன்னொரு கேள்வி ஒன்று தாருங்கன்னா சார் கொடுக்குற கேள்விகளுக்கு முடிஞ்ச ஆன்சர் செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க ஓகே ஒரு கன ஒரு மாதிரி புக்ஸ் ஒன்று இருக்கு ஏற்கனவே வந்து பாஸ் பேப்பர்ல வந்த கேள்வி உண்டு ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் போடுங்க மூன்று சென்டிமீட்டர் இந்த பக்கம் போடுங்க நாலு சென்டிமீட்டர் இது வந்து பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் சரியா ஸோ இதில் என்ன கேள்வி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தடி ஒன்று என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வைக்கணும் 
சரி அப்போ இந்த பாக்ஸ்குள்ள வைக்கக்கூடிய ஒரு தடி இல்லைன்னு சொன்னா பென்சில் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே இந்த பாக்ஸ்குள்ள வைக்கக்கூடிய பென்சில் ஒன்றோட அதிகபட்ச நீளம் எவ்வளவு வரும் சரியா அதாவது இந்த பாக்ஸ்ல மேக்சிமம் ஒரு பென்சில் ஒன்னு நீங்க வைக்கணும் எவ்வளவு பெரிய பென்சில் ஒன்னா இதுக்குள்ள வைக்கணும் சரியா நீளத்தை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே சரி டைம் முடிஞ்சால் செஞ்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க ஓகே சோ இதுக்கப்புறம் நாம என்ன செய்வோம் ஒரு கேள்வி ஒன்றை பாப்போம் ஆஹ் பாருங்க எட்டு சென்டிமீட்டர் பக்க நிலமுடைய சமபக்க முக்கோணி ஒன்றில் பரப்பளவு யாது என்ன கேக்குறாங்க எட்டு சென்டிமீட்டர் பக்க நீளமுடைய சமபக்க முக்கோணி ஒன்றின் பரப்பளவு யாதுன்னு கேக்குறாங்க சரியா இப்ப பாப்போம் முக்கோணி ஒன்னு வரைஞ்சிப்போம் ஓகே என்ன சொல்றாங்க சமபக்க முக்கோணின்னு சொல்றாங்க இப்போ எட்டு சென்டிமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் சரி அப்படிதான் இருக்க போகுது ஃபுல்லா சுத்தி வர எட்டு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்க போகுது இப்போ இது நமக்கு என்ன தேவை செங்கு துயரம் தேவை நமக்கு என்ன தேவை செங்கு துயரம் தேவை இப்போ சமபக்க முக்கோணி அப்படிங்கும் போது இது நம்ம இப்படி பிரிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பக்கம் என்னவா இருக்கும் நாலா இருக்கும் இது நாலா இருக்கும் இதுவும் இதுவும் என்னவா இருக்கும் சமனா இருக்கும் ஓகேவா அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல செங்கு துயரத்தை என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் சரி செங்கு துயரம் இந்த இடத்துல என்ன நோக்கம் எய்ட்ஸ் நோக்கம் இந்த செங்கு துயரம் எய்ட்ஸ கண்டுபிடிக்கணும் இது என்னதுக்கு அமைய கண்டுபிடிப்பீங்க வைதகரசின் தேட்டத்துலதான் நீங்க என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஓகே ஆஹ் சின்ன டைம் ஒண்ணு தரேன் ஒரு ஒன் மினிட் டைம் ஒண்ணு தரேன் ஆஹ் செஞ்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பாப்பா மான்சர் ஓகே பாப்போம் சரியா சோ பாத்துக்கோங்க என்னது செம்பக்கம் எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்ப எப்படி வரும் எட்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் சமனா இருக்க போகுது இந்த பக்கம் அடி என்னன்னு சொல்ல போறோம் இந்த பக்கம் உள்ளது நான்கின் வர்க்கம் சக இது எயிச்சின் வர்க்கம் சரியா இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் செங்கு துயரம் எயிச்ச தான் கண்டுபிடிக்கணும் செங்கு துயரம் எயிச்ச கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே பாருங்க எட்டின் வர்க்கம் அறுபத்தி நான்கு அதோட கழிக்க போறோம் இந்த பக்கம் பதினாறு நான் அங்கிட்டு போய் என்ன செய்யும் கழிப்படும் பதினாறு சமன் எயிட் சொர்க்கம் இப்ப பாருங்க ஆஹ் அறுபத்தி நாலுல இருந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் பதினாறு கழிச்சால் அது என்னத்துக்கு சமனா இருக்க போகுது எயிட் சொர்க்கத்துக்கு சமனா இருக்க போகுது ஓகே அறுபத்தி நாலுல இருந்து கழிக்க போறோம் பதினாறு உங்களுக்கு வரும் என்னன்னு சொல்லி எயிட் சொர்க்கம் சமன் நாப்பத்தி எட்டுன்னு சொல்லி வரும் ஓகேவா இப்போ இந்த வர்க்கத்தை அந்த பக்கம் கொண்டு போக போறோம் என்னது எயிட் சமன் வர்க்க மூலத்துக்குள்ள நாப்பத்தி எட்டுன்னு சொல்லி வரும் ஓகே இப்போ சம்பக்க முக்கோணின் என்ன கேக்குறாங்க பரப்பளவு கேக்குறாங்க சரியா என்ன கேக்குறாங்க பரப்பளவு கேக்குறாங்க அப்போ நாம என்ன போடுவோம் அரை தர ஓகே அரை தர அடி அடிய நாம என்ன போடுவோம் இந்த பக்கம் அடியா என்னது எட்டு எட்டு தர என்னது செங்கு துயரம் நாப்பத்தி எட்ட போடு ஓகே இப்போ நீங்க என்ன செய்யுங்க சுருக்கலாம் இதையும் இதையும் சுருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான்கு ஓகே நான்கு தர என்ன வருது நாப்பத்தி எட்டுன்னு வருது சரி இந்த மாதிரி ஆன்சர் இருக்கா இல்ல அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இத 
மாத்தணும் நீங்க சேடுகள் படிச்சிருப்பீங்க அப்ப சேடுகள் படிச்ச மாதிரி அந்த முறைப்படி என்ன செய்யணும் மாத்த போறோம் ஓகே அப்ப இதை மாத்தினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான்கு தர ஓகே நாப்பத்தி எட்டு என்ன மாதிரி எழுதலாம் பிரிச்சிங்கன்னு சொன்னா என்னென்ன மாதிரி எழுதலாம் பாருங்க சும்மா கீழே எழுதி காட்டுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒன்று தர நாற்பத்தி எட்டுன்னு எழுதலாம் அதுக்கடுத்ததா ரெண்டு தர இருபத்தி நாலுன்னு எழுதலாம் அடுத்து நான்கு தர பனிரெண்டுன்னு எழுதலாம் ஓகே அடுத்து பாருங்க எட்டு தர ஆறுன்னு எழுதலாம் சரியா சோ இதே போல என்ன எழுதலாம் பதினாறு தர மூன்று எழுதலாம் சரி இப்போ இதுல வந்து எதுக்கு பெருமதி கொடுக்கலாம் பாருங்க பெரிய பெருமதியா இருக்கிறது பதினாறு பதினாறுக்கு நாம வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள பதினாறு அப்படின்னு சொன்னால் என்னன்னு வரும் நான்கு நாம சுருக்க முடியும் சரியா அப்ப இதை பாருங்க இந்த இடத்துல பதினாறு தர என்ன எழுதலாம் மூன்று எழுதலாம் ஓகே மூன்று எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பதினாறு பாருங்க கடைசி ஆன்சர் எப்படி இருக்கு நான்கு தர பதினாறு தர மூன்று வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள பதினாறு வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள மூன்று இப்போ இதுக்கு பெருமதி கொடுக்கலாம் என்ன மாதிரி சுருக்குனீங்க அப்படின்னு சொன்னா நான்குன்னு வரப்போகுது தர வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள மூன்று இதையும் இதையும் பெருக்குனீங்க அப்படின்னு சொன்னா பதினாறு வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள மூன்று இது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் இதுதான் என்ன வரக்கு போகுது ஆன்சரா இருக்க போகுது ஓகே நான் பாருங்க என்ன எத்தனையாவது ஆன்சர் முதலாவது ஆன்சர் இல்லை ரெண்டாவது ஆன்சர் இல்லை மூன்றாவது ஆன்சரும் இல்லை நாலும் இல்லை ஓகே அஞ்சாவது ஆன்சர் இருக்கு சரியா அப்போ எட்டு சென்டிமீட்டர் பக்க நிலமுடைய சமபக்க முக்கோணி ஒன்றின் பரப்பளவு யாது பதினாறு வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள மூன்று சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஓகே ஸோ அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க சிம்பிளானது தான் ஸோ கொஞ்சம் யோசிச்சு செய்யணும் சரியா ஸோ கஷ்டம் எதுவும் இல்லை ஓகே உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு வேற எப்படி ஈஸியான மெத்தட் எதுவும் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா சொல்லி தரேன் நான் பாக்க சரி மேக்ஸிமம் எல்லாரும் தேரி பார்த்து படிச்சிருப்பீங்க படிச்சிருக்கணும் ஓகே ஓகே அடுத்ததா வந்து நாம திரிகோண கணிதம் பார்ப்போம் சரியா திரிகோண கணிதம் முதலாவது நாம் பார்க்க வேண்டியது இந்த பாகை மற்றும் ஆரையம் சரியா ரேடியன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரேடியனை தான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் பார்க்க போறோம் இப்போ பெஸ்ட் ஒரு ரேடியன் அப்படின்னு சொன்னா என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியும் சரியா ஒரு ரேடியன் சரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரேடியன் அப்படின்னு சொல்றது இப்போ இந்த வில் இருக்கு தானே இந்த வில் வழியே நாம் இப்படி போறோம் இப்படி போறோம் சரி இந்த வட்டத்துடைய ஆரை வந்து நான் எடுக்கிறேன் ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி பத்து சென்டிமீட்டர் என்னது இந்த வட்டத்தினுடைய ஆறு அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யறேன் இந்த வில்ல இந்த இந்த வட்டம் இந்த வட்டம் வழி என்ன செய்யறேன் இப்படியே போறேன் எவ்வளவு தூரம் போறேன் பத்து சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் போறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த மையம் சரியா இது எதிரமைக்கிற கோணம் தான் என்னது ஒரு ரேடியன் ஓகே சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆரைக்கு சமனாக சரி இந்த வட்டத்தின் வில் வெளியே அந்த ஆரைக்கு சமனான தூரத்தை வந்து போகும்போது அது எதிரமைக்கிற கோணம் தான் என்னது ரேடியன் ஒரு ரேடியன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஓகே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கான சமன்பாடு என்ன போடுவீங்க டூ பை ஆர் போடுவீங்க இதே போல என்னது இன்னொரு சமன்பாடு இருக்கு அதுதான் என்னது எஸ் சமன் ஆர் தீட்டா இந்த இடத்துல எஸ்ங்கிறது என்னது இந்த வட்ட வில்லின் நீளம் ஆறுங்கிறது ஆரை ஆறுக்கும் இந்த டீட்டா அப்படிங்கிறது நீங்க டிரெக்டா கோணத்தை போடக்கூடாது ரேடியனுக்கு மாத்தி போடணும் சரி ரேடியனுக்கு மாத்தி போடணும் ஓகேவா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பை ஒரு பை வந்து நூத்தி எண்பது பகையா இருக்கு ஒரு பை நூத்தி எண்பது பகையா இருக்கு இப்ப இதை வச்சு தான் நீங்க என்ன செய்யணும் சொன்னால் கன்வெர்ட் பண்ணணும் சரி இதை வச்சு தான் நீங்க என்ன செய்யணும் மாத்தணும் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு பாகைய ஆரையனுக்கு மாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆரையன் என்ன செஞ்சிருக்கணும் பாகைக்கு மாத்தவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் 
சரி இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று செஞ்சு காட்டுறேன் அதாவது ஒரு கேள்வி மாதிரி ஓகேவா எப்படி ஒரு நூத்தி ஐம்பது பாகை இது என்ன செய்யட்டான் ட்ரேடிங்க்கு மாற சொல்றாங்க ஆறு எனக்கு மாற்ற சொல்றாங்க எப்படி மாத்துவீங்க அப்படின்னா இப்ப பை சமன் எவ்வளோ நூத்தி எண்பது பாகை அதாவது நூத்தி எண்பது பாகை என்னது எதுக்கு சமன் பைக்கு சமன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப எப்படி மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் நூத்தி எண்பதுக்கு பை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்க மாத்த வேண்டிய கோணம் எவ்வளவு நூத்தி ஐம்பது பாகை இதுக்கே எவ்வளவு அப்படிதான் மாத்தணும் சரியா நூத்தி எண்பதுக்கு பை அப்படின்னு சொன்னால் நூத்தி ஐம்பது பாகைக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிதான் நீங்க என்ன செய்யணும் மாத்தணும் சரி சுருக்கணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்க சுருக்கணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆறு இங்க சுருக்கணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐந்துன்னு சொல்லி வரும் அப்போ நூத்தி ஐம்பது பாகை ரேடியன்ல எப்படி சொல்லலாம் ஐந்து பையின் கீழ் ஆறு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்போ எஸ் எம் ஆர் டிட்டால நீங்க போடும்போது என்னத்த போடணும் நூத்தி ஐம்பது போடக்கூடாது இந்த தான் போடணும் இந்த பெருமதி இந்த ஆறு எனக்கு மாத்திய பெருமதியை தான் நீங்க என்ன செய்யணும் போடணும் சரியா இப்போ இது ஓகே இப்ப நமக்கு ஆறு எண்ல இருக்கு அதை பாகைக்கு மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்படி மாத்தும் சரி சோ உதாரணம் அடுப்பம் ரெண்டு பையின் கீழ் மூன்றுன்னு இருக்கு இது என்ன செய்யணும் இப்ப நாம பாகைக்கு மாத்த போறோம் பாருங்க ரெண்டு அடுத்து பை இருக்கு தானே பயிர பெருமதி எவ்வளோ நூத்தி எண்பது ஓகே நூத்தி எண்பது அதன் கீழ் மூன்று சுருக்கணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு தர இதை இதே சுருக்கினால் அறுபது அப்ப எவ்வளோ வரும் நூத்தி இருபது பாகை அதாவது ரெண்டு பையின் கீழ் மூன்று அப்படிங்கிறது எவ்வளோ எத்தனை பாகை நூத்தி இருபது பாகை சரியா ஓகே சார் கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இன்னொரு ஓகே இதுலேயும் ஒரு கேள்வி தரேன் சரியா இருநூத்தி எழுபது பாகை தொண்ணூறு பாகை ஏழு பையின் கீழ் ஐந்து ஐந்து பை சரியா செய்திகளோட ஆன்சரையும் கண்டுபிடிச்சு வாங்க ஓகே முதலாவது ரெண்டாவது மூன்று நான்கு ஓகே இது கிடையும் ஆன்சர் தான் என்ன செஞ்சீங்க கண்டுபிடிச்சு வைங்க எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க ஓகே ஸோ கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரேடி என்ன என்னதுன்னு சொல்லி அதுக்கடுத்து பாகையை வந்து ஆரேனுக்கு மாத்துறது எப்படி ஆரேனை வந்து பாகைக்கு மாத்துறது எப்படிங்கிறது கிளியராக விளங்கியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டவுட் எதுவும் இருந்தால் கட்டாயம் கேளுங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த திரிகோண விகிதங்கள் இதுவும் முக்கியமானதுதான் இது நீங்க சின்ன கிளாஸ்லயே இருந்து பாடமாக்கிருப்பீங்க இருந்தாலும் ஒரு சின்ன கிளாஸ்ல நீங்க பாடமாக்கணும் மாதிரியே சொல்லித்தரேன் சரியா சோ முதலாவது திரிகோண விகிதங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் நாம யூஸ் பண்றது சைன் டீட்டா கொஸ் டீட்டா அதுக்கடுத்து தான் டேன் டீட்டா ஓகே சைன் டீட்டா கொஸ் டீட்டா டேன் டீட்டா இதை எப்படி பாடமாக்கி வச்சுக்கிறது சின்ன கிளாஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க என்னை செருபால் அடித்தவனை செருப்பை எடுத்து அடித்தேன் சரியா அதாவது சைன் கோஸ் ஸ்டாண்ட் போட்டு என்னது என்னை செருப்பால் அடித்தவனை செருப்பை எடுத்து அடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யும் போட்டோ வச்சுப்போம் என்னது ஏ என்னது எதிர்பக்கம் சே செம்பக்கம் அ அயற்பக்கம் சரியா அப்போ சைன் டீட்டா அப்படிங்கிறது என்னது எதிர்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் அடுத்து கொஸ்ட் டீட்டா அப்படிங்கிறது அயற்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் டேன் டீட்டா அப்படிங்கிறது எதிர்பக்கத்தின் கீழ் அயற்பக்கம் சரி அப்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டீட்டா இருக்கு சரி இது செங்கோணம் இதுல செம்பக்கம் எது இந்த இடத்துல இருக்க சி இது ஏ இது பி நோட்டு சரி இதுதான் டீட்டா இப்போ சைன் டீட்டா போட போறீங்க என்னது எதிர்பக்கத்தின் கீழ் என்னது செம்பக்கம் அப்போ இந்த டீட்டாக எதிர்பக்கம் என்னது ஏ இன் கீழ் செம்பக்கம் என்னது சி கொஸ்டீட்டா என்னது ஆயிற்பக்கம் என்னது பி அதன் கீழ் செம்பக்கம் சி அடுத்து எதிர்பக்கம் இந்த டீட்டாக எதிர்பக்கம் ஏ ஆயிற்பக்கம் பி சரியா இப்படிதான் நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த திரிகோண விகிதங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த திரிகோண விகிதங்கள் இப்படிதான் நீங்க போடணும் சரியா போட்டு செய்ய வேண்டிய கேள்விகளும் வரலாம் இப்போ இதுலேயே வந்து இன்னொரு கேள்வி வரலாம் அதாவது இதோட சம்பந்தப்பட்ட இந்த சைன் விதியோட சம்ப சைனோட சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி ஒரு ஒரு முக்கோணின் பரப்பில் வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு கேள்வியும் வரலாம் இது ஏற்கனவே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பேப்பர்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்றா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இருக்கு சரியா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சிருக்காங்க ஒரு டீட்டா ஒன்று தந்துருக்காங்க சரி 
அடிப்படையிலாது இலக்கங்கள் இருக்கு அதாவது பெருமதிகள் இருக்குன்னு தந்திருக்காங்க சரி இந்த இடத்துல ஒரு கோணமும் தந்திருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல கோணம் இருக்கு தானே இந்த கோணம் தெரிஞ்ச கோணம் இருக்கு தானே இந்த கோணத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இருக்கு தானே ரெண்டு பெருமதிகளையும் போடுங்க எக்ஸ் தர ஒய் அதோட இதுக்கு என்ன போடுங்க சயின்டிட்டா போடுங்க சரி இது நிறுவல் எப்படின்னு சொல்லி எப்படி நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீடியோ ஒன்னு போட்டிருக்கேன் சோ வீடியோ யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் முடிஞ்ச அந்த லிங்கை வந்து கீழே தரேன் முடிஞ்சா செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே அப்ப எப்படி வரும் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்தால் அரை தர எக்ஸ் தர ஒய் தர சைன் டீட்டானு வரும் சரி இதே ஒரு கேள்வி அவங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க இந்த இடத்துல முப்பது பாவை ஆஹ் இந்த பக்கம் எட்டு இந்த பக்கம் அஞ்சு ஓகே இந்த பக்கம் ஆறு இப்ப கேக்குறாங்க இந்த முக்கோணின் பரப்பளவு வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி போடுவீங்க அரை தர இந்த பக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற பக்கம் கோணங்களுக்கு பக்கத்துல உள்ள பக்கங்கள் எவ்வளவு எட்டு தர அஞ்சு தர என்ன டீட்டா சைன் முப்பது ஓகேவா இந்த சுருக்கணிங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த முக்கோணியின் பரப்பளவு வந்துடும் ஓகே சோ ஈஸியானது தான் சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பேப்பர்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் எதுக்கும் இருக்க செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே அடுத்து பாருங்க முக்கியமானது ஒண்ணு ஈஸியானது ஒண்ணு இது எப்படி எவ்வளவு ஈஸியா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கறதான் சொல்லித்தர போறேன் சரி இதுக்கும் வந்து எத்தனை வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்க இந்த கிளாஸ்ல பாத்துக்கிட்டாலும் அப்படிதான் இது சம்டைம் வந்து சில இடங்கள்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த சயின் போஸ்ட் ஸ்டாண்ட வந்து பெருமதி வந்து மறந்துருக்கலாம் சில பேர் பாடமாக்கி வச்சிருப்பாங்க சில பேர் என்ன செஞ்சிருவாங்க மறந்துருவாங்க பட் அப்படி மறக்குது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எப்படி வந்து ஈஸியா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரி அதாவது நீங்க எந்த ஒரு பாடமாக்கணுமோ இல்ல வேற எந்த கால்குலேஷன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணுமோ அப்படி எல்லாம் இல்லாமல் இந்த சைன் கோஸ்டேன் இந்த அட்டவணை வந்து எப்படி ஈஸியா வந்து நீங்க போட்டுக்கலாம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறது தான் இப்ப நான் சொல்லி தர போறேன் ஆஹ் டியூட்ருக்கு தானே டியூட்ல வந்து நீங்க அப்படி வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சோ இதே மாதிரி ஒரு அட்டவணை கொபி பண்ணிக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல டியூட்ரு அதாக்கள் இதை கொபி பண்ணிக்கோங்க சரி சோ முதலாவது வந்து என்ன செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னால் வட்டம் ஒண்ணு போடுங்க அதை நாலா பிரிச்சுக்கோங்க ஃபுல்லா நான்கு பகுதியா பிரிச்சுக்கோங்க ஓகே நான் அதை பிரிச்சுட்டோம் இப்போ முதலாவதுல வந்து என்னது நாம என்ன செய்ய மாட்டோம் இதை நிரந்திட்ட மாட்டோம் இங்க கால்வாசி நிரந்திட்டுவோம் இங்க அரைவாசி நிரந்திட்டுவோம் இங்க முக்கால்வாசி இங்க ஃபுல்லா நிரந்திட்டோம் சரி இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் இத பின்னத்துல எழுதுங்க பாருங்க இங்க என்னது நிரந்திட்டு இருக்கமா எதுவும் இல்ல பூஜ்ஜியம் சரி இங்க பாருங்க என்னது நாலில் ஒன்றை வந்து நிரந்திட்டு இருக்கும் இங்க அரைவாசி இங்க முக்கால் நாலின் மேல் மூன்று இங்க ஒன்று ஃபுல்லாவே நிரந்திட்டு இருக்கோம் ஒன்று சரி இப்ப பாருங்க சைன் கோ ஸ்டாண்ட் இந்த பக்கம் போட்டிருக்கீங்க என்ன செய்யணும் சொன்னால் முதலாவது சைனுக்கு வந்து இது எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் வர்க்க மூலம் கொடுக்க போறோம் ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்ய போறோம் வர்க்க மூலம் கொடுக்க போறோம் மேல வர்க்க மூலம் கீழே வர்க்க மூலம் கொடுக்க போறோம் பாருங்க பூஜ்ஜியம் வர்க்க மூலத்துக்குள்ள பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னது அதோட பெருமதி பூஜ்ஜியம் தான் வர்க்க மூலத்துல வர்க்க மூலத்தின் கீழ் என்னது ஒன்று வர்க்க மூலத்துக்குள்ள ஒன்று என்னது ஒன்றுன்னு தான் வரும் ஓகே வர்க்க மூலத்துக்குள்ள ஒன்று பெருமதி என்னது ஒன்று அதன் கீழே என்ன வர்க்க மூலத்துக்குள்ள நாலு இருக்கு என்ன பெருமதி ரெண்டுன்னு வரும் சரி இங்க பாருங்க அதே போல இங்க கொடுத்த அப்படின்னு சொன்னால் வர்க்க மூலத்துக்குள்ள ஒன்று பெருமதி வந்து ஒன்று தான் வர்க்க மூலத்துக்குள்ள இரண்டு வர்க்க மூலத்துக்குள்ள இரண்டுன்னு அப்படியே வரும் ஏன்னா அது சுருக்கையில தானே அப்படி இருக்கட்டும் அடுத்து இங்க இங்க வர்க்க மூலம் கொடுத்த அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்க முதலாவது வர்க்க மூலத்துக்குள்ள மூன்று அடுத்து வர்க்க மூலத்துக்குள்ள நான்கு இருக்கு அப்ப வர்க்க மூலத்துக்குள்ள நாலுக்கு சுருக்கணிங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரும் ரெண்டு வரும் இங்க வர்க்க மூலம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒன்று தான் அப்படியே வரும் ஓகே சைன் ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணியாச்சு சரியா இதோட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பூஜ்ஜியம் முப்பது பாகை நாற்பத்தி ஐந்து பாகை அறுபது பாகை தொண்ணூறு பாகை இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சரி நம்ம இந்த ஓடுற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் பூஜ்ஜியம் வந்து போடாமல் செய்ய பார்ப்பாங்க அப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா கஷ்டமாயிருக்கும் ஓகே பூஜ்ஜியம் போட்டு பூஜ்ஜியம் முப்பது நாற்பத்தி ஐந்து அறுபது தொண்ணூறு இப்படி ஓகே அடுத்த என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா கொஸ் 
கொஸ்து வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா இங்க தொண்ணூறுல இருக்கிறத என்ன செய்யணும் இங்க பூச்சி எதுக்கு எழுதணும் தலைகளை அப்படியே எழுதிட்டுவாங்க ஓகே பாருங்க ஒன்று அடுத்து இங்க இருக்கிறது என்னது வர்க்கம் மூலம் மூன்று அதன் கீழ் ரெண்டு அடுத்து ஒன்றின் கீழ் வர்க்கம் மூலத்துக்குள்ள ரெண்டு அடுத்து அரை அடுத்து பூஜ்ஜியம் ஓகே இப்போ டேன் டேன் டீட்டா அப்படிங்கிறது சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டேன் டீட்டா அப்படிங்கிறது சைன் டீட்டாவின் கீழ் கொஸ்டீட்டா அதாவது சைன் டீட்டாவை கொஸ்டீட்டாவால பிரிக்கிறது தான் என்னது டேன் டீட்டா ஓகே பூச்சி எதை ஒன்னால பிரிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரும் நமக்கு அந்த இடத்துல பூச்சி எதிர ஒன்னால பிரிக்க இயலாது சரியா என்ன இல்ல பூச்சி என்றா வரும் அடுத்து பாருங்க ஒன்றின் கீழ் இரண்ட பிரிக்க போறோம் வர்க்கம் முழுதலும் மூன்றின் கீழ் ரெண்டால ஓகே பிரிக்க போறோம் பாருங்க பிரித்தல் என்ன செய்யலாம் பிரிக்கும் போது பெருக்கல் என்ன செய்யும் பெருக்கலா மாறும் இது நிகர் மாற்றம் அடையும் அப்ப ரெண்டின் கீழ் வர்க்கம் முழுதுக்குள்ள மூன்று வரும் இந்த ரெண்டும் இந்த இதுவும் கட் ஆகும் கட் ஆனிச்சு அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆன்சர் ஒன்றின் கீழ் வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள மூன்று அப்ப முப்பது பாகை டேன் முப்பது வந்து பெருமதி என்னது ஒன்றின் கீழ் வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள மூன்று அடுத்து பாருங்க இது ரெண்டுமே ஒரே பெருமதி அப்போ டேன் நாற்பது இதுக்கான பெருமதி என்னது ஒன்று எங்க சுருக்கணிங்க அப்படின்னு சொன்னா இதே போல சுருக்கம் பார்ப்போம் வர்க்கம் உள்ளத்துக்குள்ள மூன்றின் கீழ் ரெண்டு பிரிக்க போறோம் அறையால ஓகே அப்ப என்ன செய்யும் அப்படி நிகர் மாற்றம் அடைஞ்சு அப்படின்னு சொன்னால் வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள மூன்றின் கீழ் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மேல போகும் ஒன்று கீழே வரும் இது முதும் சுருக்கினால் ஆன்சர் எப்படி வரும் வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள மூன்று அப்போ டேன் அறுபதுக்கான பெருமதி எவ்வளவு வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள மூன்று பாருங்க ஒன்று ஒன்றை வந்து என்ன செய்யலாது பூச்சி எதால பிரிச்சம் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன செய்யும் முடிவிலி அது என்ன செய்யும் முடிவிலியா இருக்கு சரியா அட பெருமதி இல்லை அது முடிவிலியா இருக்கு ஓகே எப்படி தான் என்ன செய்யணும் இந்த சைன் கொஸ்டன் அட்டவணை வந்து பாடமாக்கி வச்சுக்கிறது சரி அதாவது பாடமாக்க முடியாதவங்க வந்து இப்படிதான் நீங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம் சைன் கொஸ்டன் பெருமதிகளை வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் கட்டாயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஏலவுல எக்ஸாம்க்குன்னு இல்ல ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு தேவைப்படலாம் ஓகேவா சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுல கொஞ்சம் கேள்விகள் பாபம் சரி பாருங்க திரிகோண கணிதத்தில் முதலாவது கேள்வி ஐம்பது மீட்டர் உயரமுடைய ஒரு கோபுரத்தின் ஒரு கட்டிட அடியில் நின்று பார்க்கும் போது கோபுரத்தினே ஒரு கட்டிட அடியில் நின்று பார்க்கும் போது ஒருவருக்கு ஏற்ற கோணம் அறுபதாக அமைகின்றது சரி ஓகே அப்போ என்னென்ன இருக்கு ஒரு கோபுரம் ஒரு கட்டிடமும் இருக்கு சரி இந்த பக்கம் இது கோபுரம் ஆஹ் இந்த பக்கம் இது கட்டிடம் சரியா அப்போ ஐம்பது மீட்டர் இந்த உயரம் எவ்வளோ ஐம்பது மீட்டர் இந்த ஐம்பது மீட்டர் கோபுரத்தை வந்து ஒருத்தர் கட்டிட அடியில் இருந்து பாக்குறாரு ஓகே இது வந்து என்னவா இருக்கு ஏற்ற கோணம் அறுபதா இருக்கு அறுபது கோபுர அடியில் இருந்து கட்டிடத்தை பார்க்கும் போது கட்டிடத்துல உயரப்புள்ளி வந்து முப்பதுல இருக்கான் ஓகே இங்க இருந்து இங்க பார்க்கும் போது முப்பதுல இருக்கான் ஓகே கோணத்தில் தெரிகின்றது அதாவது முப்பது புள்ளி ஏற்ற கோணத்தில் தெரிகின்றது கட்டட உயரம் என்னான்னு கேட்கிறாங்க சரி மறுபடியும் ஒரு தடவை கேள்வியை வாசிப்போம் ஐம்பது மீட்டர் உயரமுடைய ஒரு கோபுரத்தினை கட் ஒரு கட்டிட அடியில் நின்று பார்க்கும் ஒருவருக்கு ஏற்ற கோணம் அறுபதாக அமைகின்றது கோபுர அடியில் இருந்து கட்டிடத்தினை பார்க்கும் போது கட்டிட உயர புள்ளி முப்பது ஏற்ற கோணத்தை தெரிகின்றது கட்டிட உயரம் யாது கட்டிட உயரம் யாதுன்னு கேட்கிறாங்க இப்ப என்ன செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் இதுல பாருங்க டேன் டிட்டா அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா இங்க இங்க இருந்து உங்களுக்கு இந்த எதிர்பக்க உயரம் தெரியும் அப்ப என்ன செய்யணும் இந்த இதை கண்டுபிடிக்கணும் இதை நம்ம எக்ஸ் நோட் ஓகே இதை வந்து நம்ம என்ன நோப்போம் எக்ஸ் நோட் பாருங்க டேன் அறுபது என்னது எதிர்பக்கத்தின் கீழ் ஆயிரப்பக்கம் எதிர்பக்கம் என்னது ஐம்பது மீட்டர் ஆயிரப்பக்கம் எக்ஸ் பாத்தீங்களா நான் சொன்னேன் இந்த கேள்வி எல்லாம் பாருங்க உங்களுக்கு டேன் இந்த பெருமதி வந்து தரல அப்ப இந்த மாதிரி இடத்துல உங்களுக்கு மேல சொன்ன மாதிரி முறையில நீங்க என்ன செஞ்சுக்கோங்க அட்டவணை போட்டு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் ஓகே டேன் அறுபது பாகைக்கு பெருமதி என்னது வர்க்கம் மூலம் மூன்று சமன் ஐம்பது மீட்டர் அதன் கீழ் எக்ஸ் இருக்க போகுது ஓகே எக்ஸ் அங்க கொண்டு போய் இங்க கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னால் எக்ஸ் சமன் ஐம்பது மீட்டர் அதன் கீழ் வர்க்கம் மூலம் மூன்றா இருக்க போகுது ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப பாருங்க இங்க இருந்து பார்ப்போம் இங்க இருந்து இதை என்ன நோக்கும் வை கட்டிடத்தின் உயரத்தை வந்து வை நோக்கும் சரி அப்போ 
டேன் முப்பது சவனா இருக்க போகுது அந்த பக்கம் எதிர்பக்கம் என்னது ஒய் அதன் கீழ் இது எக்ஸ் தானே எக்ஸ்ங்கிறது பெருமதி கண்டுபிடிச்சம் என்னன்னு சொல்லி ஐம்பது அதன் கீழ் வர்க்கம் மூலம் மூன்றுன்னு சொல்லி டேன் முப்பதுக்கான பெருமதி என்னது ஒன்றின் கீழ் வர்க்கம் மூலம் மூன்று இங்க இருக்க இந்த ஐம்பதின் கீழ் வர்க்கம் மூலம் மூன்று இங்க வந்து என்ன செய்யும் பெருக்கப்படும் அப்போ ஐம்பதின் கீழ் வர்க்கம் மூலம் மூன்று சமன் என்னது ஒய் பாருங்க ஒய் சமன் ஒன்று தர ஐம்பது வர்க்கம் மூலம் மூன்று தர வர்க்கம் மூலம் மூன்று பாருங்க வர்க்கம் மூலம் மூன்று தர வர்க்கம் மூலம் மூன்றுன்னு சொன்னா என்னது வர்க்கம் மூலம் வர்க்கம் மூலம் என்ன செஞ்சிடும் வெட்டு பெற்றும் அப்போ ஐம்பதின் கீழ் மூன்றுன்னு வரும் ஐம்பதின் கீழ் மூன்று பிரிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பதினாறு தசம் ஏழு மீட்டர்னு வரும் சரியா பதினாறு தசம் ஆறு ஆறுன்னு சொல்லி போகும் சரியா பதினாறு தசம் ஆறு ஆறு அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும் இந்த மட்ட தண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் பதினாறு தசம் ஏழு மீட்டருக்கு நீங்க கொடுக்கலாம் அப்போ எத்தனையாவது ஆன்சர் ரெண்டாவது ஆன்சர் ஓகே இரண்டாவது ஆன்சர் ஓகே சரியானவங்க கீழே சொல்லுங்க பிழையாது இருந்தாலும் அவங்க கொபி பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் வந்து கொபி பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்த கேள்வி ஈஸியான கேள்வி எங்க ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்க பாப்போம் அடுத்த கேள்வி ஏற்கனவே முன்னாடி பார்த்தது தான் எதுவும் பாஸ்ட் பேப்பர்ல வந்த கேள்வி நினைக்கிறேன் இந்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி ஓகே பாபம் பாருங்க ஏழு பையன் கீழ் ஆறு ஏழு பையன் கீழ் ஆறு ஆறு எண் என்பது ரேடியன்கிறது பாகைகள் எத்தனைன்னு கேட்கறாங்க அப்ப நமக்கு தெரியும் ஏழு தர பைக்கு பதிலா நூத்தி எண்பதை போடலாம் போட்டோம் ஆறு சுருக்கனிங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னன்னு வரும் முப்பதுன்னு சொல்லி வரும் ஏழு மூணு எங்கள் இருபத்தி ஒன்று அப்ப இருநூத்தி பத்து பாகை சரியா எத்தனையாவது ஆன்சர் முதலாவது இல்லை இரண்டாவது இல்லை மூன்றாவது ஆன்சர் இருநூத்தி பத்து பாகை சரி ஈஸியான ஒரு கேள்வி ஓகே அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் வன சீவராசிகள் துறை அதிகாரி ஒருவர் மரம் ஒன்றின் உயரத்தை கணிப்பதற்காக கண்மட்டத்தில் இருந்து அலந்தெறிந்த மர உச்சி நேற்ற கோணம் மர அடி நிறக்க கோணமும் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளன இம்மரத்தின் அன்னளவான உயரம் என்ன சரி அன்னளவான உயரம் என்னன்னு கேட்கறாங்க பாருங்க இங்க இருந்து இங்க இது நாம எக்ஸ் நோக்கும் இது நாம ஒய் நோக்கும் சரி எப்படி வரும் எதிர்பக்கத்தின் கீழ் ஆயிரத்தி பக்கம் பத்து மீட்டர்னு தந்திருக்காங்க இங்க இருந்து இங்க மரத்துக்கான தூரம் வந்து பத்து மீட்டர் அப்போ டேன் டீட்டா சமன் எதிர்பக்கம் எக்ஸ் அதன் கீழ் அயற்பக்கம் பத்து அப்போ எக்ஸ் சமன் அப்படிங்கும் போது என்ன வரும் டேன் டீட்டா தர பத்துன்னு சொல்லி வரும் சரியா சார் வைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டேன் டீட்டா அதே பத்துன்னு சொல்லி வரும் ஓகே டேன் டீட்டாட பெருமை தான் மாறும் ஓகே பாருங்க இந்த இடத்துல பார்ப்போம் எக்ஸ் டேன் டீட்டா எதிர்பக்கம் எவ்வளோ எக்ஸுக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து இதை எக்ஸ்னு வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் முப்பது பாகை டேன் முப்பதுக்கான பெருமதி எவ்வளவு டேன் முப்பது பூச்சியம் தசம் ஐந்து ஏழு ஏழு மூன்று தர அதோட என்ன வரும் பத்து அடுத்து வைக்கானது பாருங்க பத்து பாக இப்ப டேன் பத்துக்கானது பூச்சியம் தசம் ஒன்று ஏழு ஆறு மூன்று தர பத்து ரெண்டே சுருக்கனிங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் பெருமதி எவ்வளவு வரும் 
ஐந்து தசம் ஏழு ஏழு மூன்று வைட பெருமதி எவ்வளவு வரும் ஒன்று தசம் ஏழு ஆறு மூன்று கூட்டினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆறு பதிமூன்றுக்கு மூன்று பதினைந்துக்கு ஐந்து ஒன்று ஆறு ஏழு ஓகே என்ன ஆன்சர் இருக்கு ஏழு தசம் ஐந்து மூணு ஆறு தான் என்னது ஆன்சர் இது கிட்டத்தட்ட உள்ள பெருமதி எங்க இருக்கு ஏழு தசம் ஐந்து இருக்கான்னு பாருங்க ஓகே இந்த இருக்கு நாலாவது ஆன்சர் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள இது சமபக்க முக்கோண வடிவ மரக்கரை பாத்தியின் பரப்பளவு பதினாறு மீட்டர் வர்க்கம் ஆகும் சமமான பக்கம் ஒன்றினது நீளம் எக்ஸ் மீட்டர் ஆகும் எக்ஸின் பெருமானம் மீட்டர்களில் பாருங்க இந்த கோணம் வந்து நூத்தி ஐம்பதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் வந்து இதுவும் வந்து என்னதான் எக்ஸ் ரெண்டுமே எக்ஸ் இப்போ இதுக்கு இந்த முக்கோணிக்கு ஆஹ் பரப்பளவுக்கான சமன்பாடு எழுதுவோம் எப்படி எழுதுவோம் அரை தர ரெண்டு பக்கம் இருக்கு எக்ஸ் தர எக்ஸ் தர சைன் நூத்தி ஐம்பது இது சமனா இருக்காம் என்னதுக்கு பதினாறு மீட்டர் வர்க்கத்துக்கு பதினாறு மீட்டர் வர்க்கம் இப்போ என்ன செய்ய போறோம் எக்ஸ் ட பெருமதி தான் கேட்கறாங்க எக்ஸின் பெருமதி கேட்கறாங்க ஓகே பாருங்க அரை தர எக்ஸ் வர்க்கம் சைன் நூத்தி ஐம்பதுக்கான பெருமதி தந்திருக்காங்க எவ்வளவு சொல்லி அரைன்னு தந்திருக்காங்க சமன் பதினாறு மீட்டர் வர்க்கம் ஓகே சுருக்குனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் வர்க்கத்தின் கீழ் என்ன வரும் நாலுன்னு சொல்லி வரும் பதினாறு மீட்டர் வர்க்கம் சரி பாருங்க எக்ஸ் வர்க்கம் சமன் பதினாறு தர இந்த நாலு அங்க போய் என்ன செய்யும் பெருக்கப்படும் பெருக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் வர்க்கம் சமன் என்னன்னு வரும் அறுபத்தி அடுத்ததா பாருங்க ஈஸியான ஒரு கேள்வி லாஸ்ட் கேள்வி அடியின் நாரை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் கொண்ட திண்ம அரைக்கோளம் ஒன்றின் மொத்த மேற்பரப்பளவு பையில் கண்ண சரி இது முன்னாடி வந்திருக்கணும் இது ஒரே தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பாஸ்ட் கேள்வி உண்டு அப்போ அப்படியே தரணும் அப்படி தந்துருக்கேன் ஓகே சரிங்க சரிங்க பரவாயில்ல அடியின் நாரை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் கொண்ட திண்ம அரைக்கோளம் ஒன்றின் மொத்த மேற்பரப்பளவு பையில் என்ன அடியின் ஆறை ஆறை எவ்வளோ பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் திண்ம அரைக்கோளம் சொல்றாங்க திண்ம அரைக்கோளத்தின் மேற்பரப்பளவு எப்படி வரும் மூன்று பையார் வர்க்கம் சொல்லி வரும் ஓகே அப்போ பையிலே தான் கேக்குறாங்க பையிலே கேக்குறாங்க அப்போ மூன்று பை தர ஆர் சரி ஆடு பெருமதி என்ன வரும் பதி ஐந்தின் வர்க்கம் சரியா அப்போ மூன்று தர பதின் ஐந்து தர பதின் ஐந்து தர சாரி பை ஓகேவா சரி இது மூன்றையும் அப்படியே ஃபுல்லா பெருக்கணிங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு அறுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பை சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் வரும் சரியா சரி இதுக்கெல்லாம் நீங்க பெருக்கிக்கலாம் சோ பெருக்கணிங்க அப்படின்னு சொன்னா இதனால சார் முந்நூறு நானூத்தி ஐம்பது நானூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அறுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பை சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் இந்த இருக்கு ஓகே சோ இவ்வளவுதான் இந்த இந்த டியூட்ல உள்ள கேள்விகள் சரி இந்த முறை இந்த பெஸ்ட் ரீசன்ல உள்ள கேள்விகள் வந்து இவ்வளவுதான் சரி மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு யூஸா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கட்டாயம் அந்த கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் என்ன மாதிரி அப்படிங்கிறத கீழே கட்டாயம் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க நீங்க டாக சப்போர்ட் தான் எனக்கு அடுத்தடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு கிளாஸ் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஆஹ் ஓகே இதோட சேர்த்து இன்னொரு கேள்வி ஒன்றும் தாரேன் சோ முடிஞ்சா அதையும் சேர்ந்து ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க சரியா சோ இந்த இடத்துல தாரேன் இந்த இடம் ஓ இது ஏ இது பி இந்த கோணம் அறுபது பாகை இந்த கோணம் முப்பது பாகை ஏல இருந்து பிக்கான தூரம் வந்து முப்பது மீட்டர் செய்து பாய் இது எக்ஸ் இங்க இருந்து ஓயில இருந்து ஏக்கான தூரம் சரியா
இந்த அறுபது பாகை ஓகே அறுபது பாகை முப்பது பாகை இது ஓ ஏ பி முப்பது மீட்டர் சரியா இப்ப உங்களோட கேள்வி என்னன்னு சொன்னா எக்ஸ் ஒய் இன் பெருமதி எக்ஸ் ஒய் இன் நீளம் அப்படின்னாலும் ஓகே எக்ஸ் ஒய் இன் எக்ஸ் கமா ஒய் இன் நீளம் யாது நீளம் யாது ஓகே இதுதான் அவளுக்கு தர நான் தர லாஸ்ட் கேள்வி சரியா இதையும் செஞ்சு ஆர்கஸ் வந்து சொல்லிடுவீங்க ஓகே ஆஹ் வேற எதுவும் டவுட் எதுவும் இருந்தா கேளுங்க எஸ்எப்டி அப்கிரேட் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறவங்க வந்து உங்களோட பேர் எந்த ஸ்கூல் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிறத என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணி விடுங்க அதோட எஸ்எப்டி அப்கிரேட் அப்படிங்கிறத சொல்லி கட்டாயமா சென்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் எனக்கு வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சு உங்களை குரூப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுக்க கிளாஸ் எப்போ எப்ப நடக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு நான் வாட்ஸ்அப்ல வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணி விடுறேன் ஆஹ் வேற எதுவும் டவுட் எதுவும் இருந்தா நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னு சொன்னா எனக்கு பர்சனலா வந்து நீங்க எடுத்து கேட்கலாம் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு எப்படி எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த கிளாஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் யூஸா இருக்குமா அப்படிங்கறத கீழே கட்டாயம் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம லைக் பண்ணி விடுங்க நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம சேனலையும் இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எப்படி யூஸா இருக்கு அப்படிங்கறத கட்டாயம் சொல்லிடுங்க ஓகேவா சோ ஓகே தேங்க்யூ அடுத்த கிளாஸ்ல பாக்கலாம்